yung buong para sa kanila. Panginoon, marapat salamat po sa sabat na ito. Binigay niyo po kami ng kapalitan. Panginoon, naway may balik namin ang pagpuri at kapapakaan sa inyo. Panginoon, patawad po kung saan na po kami ng sukuan at nagkasalan. Ngayon din po, Panginoon, naway ang mga papuntang kalaban na ba yung pang bigay niyo po sa inyo ng kanilang spirito upang mahinkayat sa lahat ng mga patutupong kasi. Panginoon, ngayon din po, itong sabat na ito, naway, ngayon po ang maging sentro at maging kapuri-puri sa inyo. Sana pa rin. Ngayon din po, Panginoon, naway, lahat po na makikinig na ang salita, ipuhin niyo po kami ang mga puso. Ipuhin niyo po ang mga puso upang ngayon ang aming buhay na hindi ka ay ayaw magbigay po na kaliwan ng liwanan sa amin. Panginoon, ngayon din po ang mga magsasalita at magpaparticipate, Panginoon. Gabayin niyo po sila. Gawin niyo po silang instrumento. Naway kayo po ang makita. Hindi po ang listening.
Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee.
mga kapat mga kapatid ngayong umaga ay nais ko lamang sabihin sa inyo at paalalahanan kayo na si Satanas ay parang isang leyong umuungal at siya ay gumagala upang tayo ay linlangin at huwag tayong magpapalinlang sa kanya sapagkat sa oras na tayo ay magpalinlang sa kanya ay tayo Mapaganda. ay mapapalayo sa ating Panginoon. Matulog Kaya huwag kayong lang. magpapalinlang sa kanya. Matulog ka lang kapatid. Huwag kang makinig. Kumain lang kayo. Masarap yan. Magkwentuhan lang kayo. Napahagatan na inyong pinagkikwentuhan. Matulog ka lang. Uy, huwag kang makinig. Yan. Magkwentuhan lang kayo. Sa atin yan, sa atin yan. Yan. Kumain na kayo. Yan, matulog ka lang. Si Satanas ay gumagawa ng mga paraan upang kayo ay mapalayo sa Panginoon at sa oras na kayo ay mapalayo sa Panginoon ay kayo ay mapaspas sa kanyang kamay. Sige lang. Sige lang. Sa oras na kayo ay mapasa kaaway, ay ang mga anghel sa langit ay umiiyak sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo ay magpapaloko sa kaaway. At ayaw ng Panginoon na tayo ay mapalayo sa Kanya. Tara na mga kapatid. Kuhain natin yung ating mga kampon. Di ba? Nagkwentuhan lang kayo, hindi kayo nakinig. Sa amin kayo. Kumain lang kayo, di ba? Sa amin kayo. Ikaw, natulog ka lang. Sa amin ka rin. Tara. Magkakasama tayo. Tara. Pumunta pa kayo dito. Matutulog ka rin eh. Kapatid, ba't ka nagpaiwan? Mas maganda doon sa amin. Madami kang kasama. Anong kinagawa mo dito? Dito ka lang. So, happy Sabat, mga kapatid. Ang ginawa po naming skit ay makikita nyo naman po na sa loob po yun ng simbahan na kung saan useful po na nangyayari sa simbahan natin. Na may kumakain, na may natutulog, may nagkukantuhan, nagya gadgets, lahat po yun. Pero sa simbahan, ay sa simbahan na yun, nandun si Satan at dun, andun din yung mga anghel. So, tuwang-tuwa si Satan kasi nakuha niya yung mga tao na nasa kanya, yung mga, naglal, yung mga nagsisipon lang, kumakain lang. Pero yung mga anghel ng Panginoon, umiiyak sila kasi nakukuha na yung nakukuha niya na lahat ng mga tao nandoon. Pero may isang faithful na natira na nananalangin sa Panginoon na siya iligtas at huwag siya ma ng mga tao. At yun lang po.
Dadako na po tayo sa ating lesson review na papangunahan po ni Pastor Arbe. Kaya namin na kayo'y katagpin bilang magkakapatid sa pagkakaisa sa banal na araw ng Sabah at sa lugar ng inyong pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon, na may ugnay namin ang aming mga sarili sa iyo at tanggapin ang biyaya ng banal na Espiritu Turuan kami ayon sa aming kanikanyang pangangailangan bilang iyong mga lagay. Sa pagbabalik aral o Diyos, nais po namin makita ang aming mga sarili kung maaari inyong paunlari ang aming pananampalataya. Salamat Panginoon sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na bumago sa aming mga buhay sa pangalan ng Yesus. Pinabuti po ng ating Panginoon sa 
sa buong sandibutan ng ating Iglesia na ang pagsapong ito ay ating talagayin ng gabi-gabi sa loob ng tatlumuan sapagkat malaki po ang magagawa nito sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Sapagkat kung walang pagkakaisa, mahirap na magaganap ng kanyang bayan o ng kanyang hinirap ang tagubili ng Panginoon ay pakilala ng Panginoon ang pabuting balita ng kaligtasan sa buong sa libutan. Kaya ang pagsapo ng pagkakaisa ay napakahalaga na bahagi po ng ating pag-aaral sa ating mga paglalo. Sa loob po ng ilang mga sabado, tinalakay po natin ito at pinag-usapan natin ang katuluan ng pagkakay sa pasimula sa paglalang ng Panginoon ng buong sandibutan. Doon po nagpasimula ang kaisipan ng pagkakay sa sa paglalang ng Diyos. Bakit sa paglalang? Sabagat ang pagkakaisa po ay sangkap ng pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi hiral yung iisang pagka-Diyos kung walang sangkap ng pagkakaisa. Kaya meron pong tatlong pagkakilalad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Sa kanila ay mayroong pagkakaisa. Kaya tinatawag ito na katuruan ng kaisahan or oneness. No? At sa paglalang ng Panginoon, minarapat ng Diyos na isalin, no? ipagkaloob, ibahagi ang isipan ng pagkakaisa sa kanyang mga nilalang. Kaya doon po unang lumabas ang kaisipan ng pagkakaisa ng lalangin ng Diyos ang kanyang buong paglalang. No? Nilalang niya ang mga ayok, ang mga kapangyarihan sa, sa ating paligid. Nilalang niya ang mga halaman, ang mga bundok, at lahat ng maaari natin nakikita sa sandibutan. Ang pinaka maganda na larawan ng pagkakaisa ay inilagay ng Diyos sa kanyang mga anak. Nilalang niya ang lalaki at ang mamahi na bagamang may sariling pagkakilala katulad ng pagka-Diyos na ano, iisa sa laman. Kaya si Adan at si Eva, bagamang magkaiba ang kasarihan, no? ay pinapag-isa ng Diyos sa pag-aasawa upang ang pagkakaisa ay lalo mahayag, lalo makita, lalo maging ganap, lalo maranasan ng tao kung ano ang biyaya ng pagkakaisa. Nasusundan niyo po ba? Nasusundan po natin, ano? Kaya doon sa paglalang, kinasimula ng Diyos ang katuluan ng pagkakaisa. Pinag-aralan din natin noong nakalipas ng mga Sabado, ang pagkakaisa nito ay nasira gawa ng kasalanan ng tao. Pinili na tao na umiwalay sa Diyos. Kaya yung pagkakaisa ng manlalalang at mga tinalang ay nasira pagkatapos na magkasala ang tao. Kaya pasimula po no, nagkaroon ng hindi pagkakaisa. No? Uh, hindi lamang dito nagpasimula ang um, ang paghihimalay ng pagkakaisa ng Diyos at ng kanyang mga ilang. Nagpasimula pa ito sa katauhan ng satanas ng piliin niya ano? Itaas ang kanyang sarili, higit sa kapangyarihan ng Diyos at pinili niyang hindi magpasakop sa Diyos. Kaya dahil dito, nagiwalay ang um, isang kalamitan sa dalawa. Ang nanahig ay ang kabutihan laban sa kasamaan. Pasimula po noon, nagkaroon na ng maraming mga uri, anak, uh, tulay, uh, larawan, mga hugis ang hindi pagkakaisa. Magpasimula sa mag-asawa, sa kanilang mga anak, sa loob ng tahanan, hanggang sa iglesia, sa pamayanan, ng trabaho, maging sa ating buong bansa at sa buong sa tibutan. Ang hindi magkakaisa ay lumaganap at nag 
So, maganda po ito talagang hindi po ako nahirating gumamit ng mikropono. Malaki ang nawawala sa kapangyarihan ng aking pakikipag-ugnayan pagka ang aking kamay ay may hawak ng mikropono. Nung minsan po ay nakatilamsik. Kaya ako ay takot na takot. Blessing. 
nagkakaisa at magtutukoy ng salibutan na ako ang kanilang Panginoon Diyos. Sa ikatlong araw, tinukoy dito na sa pagkakaisa, datangin ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang panik.
sinasabi ng Sabat Sun, ito po yung panahon na natutunto tayo, hindi tayo nagtatalo-talo. Ako po yung pumapasok po sa paralan ng mga katoliko. No? Doon, di, nag-inroll ka, no? nag-inroll. Pag-inroll mo ngayon, in 3 minutes, inroll ka. Pagka-inroll mo, padadalan ka na yung lahat ng mga pre-course materials. So, sa lipa, you know, sa isang subject ko, padadalan na sa akin lahat ng pre-course materials. Kinakailangan, masagmit ko yung dalawang reading reports, isang research paper, no? tapos meron kang reaction paper, lima! Three weeks bago magpasimula ang klase. Kaya pag upo ko sa klase, Ano mong nangyari? Pag upo ko sa klase, you share your, your learning. At both learning ang approach, hindi yung pedagogical. Ano? Naintindihan mo? Pumasok ka sa loob ng ulo mo. Ito yung teacher baka. No? Yung pedagogical ko, yung adult learning, magkakasama tayo ng natututo doon sa mga pangangailangan natin. Nakakaanap tayo ng solusyon na magkakasama. Sa sapat school po natin, ganun. Hindi yung pupurbahan, hindi ka nag-aaral ng leksyon, ano? Sa susunod, mag-aaral ka. Hindi po magiging kapakinabangan yun sa church. Kaya sa loob po ng mga klase ninyo, always remember, approach your learning according to your needs. Felt need and dramatical. O? Adult learning. Sama-sama tayo. Kasi, pag pumunta ko sa Matsun, may iba pong pangangailangan sa pangangailangan mo. Nung bumating ang panahon ng Espiritu, ito ang lesson natin, iisang lesson, pero iba ang tanggap mo. Bakit? Iba ang pangangailangan mo. Iba rin ang tanggap mo, iisang lesson. Kasi iba rin ang pangangailangan mo. Pagdating mo ngayon sa church, sabi ko, lesson review. Iba bahagi ko ngayon yung naanalan ko ng isang linggo. Bakit? Baka yung isang kasama sa klase namin, yung din ang sitwasyon. Pag narinig ngayon, ma-affirm ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Yun ang kapakipakinabang na pag-aaral. Hindi yung, ano, naiintindihan mo? Next time, huwag talaga ng kusun mo. Eh, hindi magiging kapakipakinabang. Kaya kung kurbahan mo, tatanungin mo ngayon ng tuturo. Alam mo ba ito? Hindi mo alam. O, oh, tasabihin ko sa'yo, ito ang tama. So, magiging ano? Hindi magiging kapakinabang na ng ating So, sa akin pong napag-aralan, pwede niyo po bang dalhin yung mga kaisipan na natutunan 
Excuse me po. Excuse me po, Pastor Arbe. Meron na lang pong limang minuto pang tapusin ang lesson review. Excuse me po, Pastor Arbe. Huwag nyo nga natin yung para mapataong si 
Dadako na po tayo. Dadako na po tayo sa ating family time. Magandang umaga po muli sa lahat ng mga kapatiran. No sound, no sound. Okay. Kanika kahapon-hapon, bandang halos paggabi na, sabi ng anak ko na naibasahin mo ito. At ito ang topic bukas sa family life. Sabi ko, bakit ngayon mo lang ito binigay sa akin? But, I'm sorry. Wala naman saan. Okay. Sabi ko, bakit ngayon mo lang binigay sa akin? Saan you gave me more time? But anyway, binasa ko rin yun. Ang topic nga nang binigay sa akin kagabi na dapat daw ngayon talakayan, hospitality or pag-entertain o pag-tanggap uh, ng bisita sa ating tahanan. Okay. Ang una dito ang text na ibig kong idalhin ay be not forgetful to entertain strangers for thereby some have entertained angels and aware. Huwag daw tayo makalimot na lahat ng mga ano mga bisita o ano man, sino man nadating sa atin, kilala man sila natin hindi na ating entertainin o alagaan at hindi na entertainin pa, 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 pa susukin sa ating tahanan kundi pakainin. Naalala natin ang dalawang example dito sa na nabasa ko ay tungkol kay Abraham sa Kilot. Si Abraham, nung siya nakaupo sa harap ng kanyang tolda sa isang kuno, alam natin ang kwento ni Abraham, nakakita siyang tatlong lalaki na dumating. Pinaghandaan niya, pinapa, pinapasok siya kanyang tahanan, pinakain niya, at yung pala si Jesus at kanyang dalawang angel. At si Lot, ng bandang hapon, nakaupo siya sa may, medyo gate ng kanyang sa, sa Sodom, nakakita rin siya ang dalawang lalaki, di ba? Nung kanyang pa Uh, himuki na pumunta sa kanyang tahanan, yung pala ay mga angel. So, sabi ito mga kapatid, huwag natin pabayaan ang pag papapa, pag uh, entertain ng mga, ng mga tao sa ating tahanan. We should be hospitable. But, we should be always wise. Be wise. Kahit na tayo hospitable, dapat tayo din matalino. Huwag lang basta-basta kasi ngayon, hindi na safe as before. Nakikita ko, pagkat ako medyo matanda at maedad na rin, na ngayon, hindi na talaga very safe, gaya ng kapanahon na namin nung kami mga bata pa, hindi na katakot na magpapasok o mag-entertain sa bahay. Pero ngayon medyo may hirap na kaya, we should be always be wise. Though we are entertaining, be stores in our house, we are hospitable, but we, are, we should be always be wise. Sabi ito, maraming oportunidad at pribilyo ang ating nawaw nawawala sa atin kung tayo ay tinatanggihan natin ang pagpapa pag-entertain ng mga bisita sa ating tahanan. Sabi ito, maraming pribilehyo na dapat maakay natin sila sa paanan ni Jesus kung sila lamang ay pinapasok natin sa ating tahanan at pinakay natin sila sa tamang landas. Sa pamagitan nating panalangin, nakasama sila. Kaya ngang mga kapatid, huwag natin kakalimutan to be hospitable in our house. Okay. Kahit na si Jesus, okay, sabi dito, kahit na si Jesus na nandito pa siya sa lupa, pinakita natin din niya, lana, niya na dapat tayo ano, mag-entertain ng lahat ng tao. Pinakain niya yung limang libo. Hindi siya na may, oh, ito lamang, ito lamang na medyo maganda-gandang suit, ito lamang, but everybody who was there were given the same privilege to eat the same food that Jesus has prepared for them. So, mga kapatid, kung tayo daw mag-entertain ng bisita, huwag tayo mamimili. Everybody who needs our help, lahat ng nangangailangan ng ating tulong, pare-pareho natin sila, ibibigay ang kanilang pangailangan. Sabi dito, maram, ma, more blessings, we, we can receive more blessing if we, we were, will be a blessing 
we will be blessing to others also. We will give our bless. We will share our blessing to others. Dalawang example din dito ang binigay sa uh, sa babas, baba, babasay na yon na sabi to. Yung isa ay yung uh, sabi to yung si Jesus nga na ay na nagpakain tapos yung isa naman ay yung widow ng Serepat. Hindi niya sinabi na ako lang ay isang balo, ito lang ang aking nasa tahanan ko. Sabi nga niya, kakain na, iluluto ko lang ito. Pagkakain namin, wala na. Hindi ba sabi niya kay Elijah? Pero anong ginawa niya? Pinag, ilinuto niya para kay Elijah. Pagkatapos, ano nangyari? Maraming pagpapala ang dumating sa mag-inang yun because yung balong yun ay hindi, niya na, hindi siya nakalimot na mag-entertain ng stranger. Okay. Huwag din natin daw sabihin na tayo ay ano, ma, mahirap lamang kung ano man ang ating kakayanan, we can share it. Ano man yun. Sabi dito, huwag tayo maging makasarili na tayo lamang, pamilya lamang natin ating alagaan. Sabi dito, if we are selfish, na ating family we will be centered on to our family, it's not also good. Kasi yung blessing na may bibigyan natin sa iba, may share natin sa iba, ay hindi natin magawa. Sabi ito, ang mga anghel ay nakabantay sa ating mabuting mga gawa. Sabi ito, let us be uh, entertaining the poor, the main, the lame, and the blind. And one thing more, sabi ito, yung mga kabataan natin, mga kapatid, lalo tayong mga tatanda na sa iglesia, huwag natin kakalimuot ating mga kabataan. Kung sila po po sa ating tahanan and they need our help, let's entertain them. Let them come to our house. Let them talk, talk with them. Kausapin natin sila kung ano ang problema nila. Malay nyo na ma-share nila ang problema at matulungan sila na maibisan ang kanilang problema. So, we should be hospitable. Pagkat si Jesus man din, ay nung nasa lupa siya, he was hospitable with everybody. Sabi dito, lahat ng ginawa natin ay hindi yun na, hindi yun na nawawala sa paningin ng Panginoon, ng mga angel. So, lahat ng oportunidad na, ma, na will, all these opportunities to come to our lives or come to our place, huwag natin papalampasin. Let us always entertain people in our house. Nalala ko for more than almost Ah, yeah, 30 years ako naging pastor sa wife kasi namatay ang asawa ko kaagad. Ay ano, those years when I was a pastor sa wife, kahit na ang daming bisita, sabi ko, oh, yung pagkain namin na ganun na, baka maubos na, wala na akong, wala na akong makain ng pamilya ko. But when you entertain people in your house, mga kapatid, more blessings are given to us, Pedro. Mas maraming pagpapala ang binigay ng Panginoon sa amin. We did never have time na wala kayong makain sa bahay. Mga kapatid, let us entertain and be hospitable in our house. Wala talaga. Ang pagpapal ng Panginoon, hindi ko nalaman kung saan galing yan. Basta every time that we need food, every time na kailangan namin ng kung ano man yan, naandyan, binibigay ng Panginoon. If we only share it with others. Kung tayo ay magpapano, ibabahagi na sa iba. Isang araw nga may nabasa ako, sabi ito, you are nabasong text for a day, woman, uh, children's woman book. Ma, ma, libre para sa kambayan. You are blessed by the Lord today and be a blessing to others. Mga kapatid, araw-araw tayo are being blessed by the Lord. So, they say, let us be a blessing to others. Huwag natin makasarilihanin ang lahat ng pagpapala binigay ang Panginoon sa atin. Huwag natin yung sarilihin. Sasarilihin, ano, we should, we should not be selfish sa atin lang yan, but no, we should share all the blessings that God gave us to others. What, ano man yan. Okay, sabi ito, gumising tayo sa mga oportunidad na binibigay sa atin. Wake up, brothers and sisters. Do not be afraid to do good works. Gumising daw tayo mga kapatid, kabayan at kalakin. Huwag tayo matakot na buwa ng kabu- kabutihan sa iba. Let us not be let us not be wary in doing good. Huwag tayo mang himawa o mahimagod sa paggawa ng kabutihan. For in, sabi ito, for in due season, we will reap if we faint not. 
Sabi to, tayo ay pagpapalain din. Do not wait to be told your duty. Open your eyes and see who is around you. Huwag na daw tayo sabihin, oh, Mr. Ben, itong gawin mo dapat yan. Ito gawin mo dapat yan. No. We should open our eyes. Buksan natin ito mga mata sa pamangailangan ng ating palibot. Yeah, sorry. Tawa, tapos na na oras ka. I'm sorry. Okay. Mga, kaya nga mga kapatid, ito ay panawagan sa atin. Sabi ni James, do, sabi, ang pure religion daw, ano? walang kaninan at walang corruption. At sabi ito, ang mga may pure religion, sabi, who are, who are anxious to do all in their power to aid in the plan of salvation. If we have, are claiming to have that pure religion in our life, let us not be anxious to do our best to help others to be saved. Yun lamang po. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. Mercy.
faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I had that provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang nagkaloob ng pagkakaisa sa iyong mga anak sa buong iglesia, At sa buong hukbo ng mga Adventista sa buong sanlibutan, ninanais namin, Panginoon, na maging bahagi kami ng iyong kalwalhatian sa iyong pagbabalik. Hangad namin na kabilang kami sa mga nakatayo na sasalubong sa iyong pagbabalik. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaisa sa lahat ng aming mga gawa, na maiwaksi namin ang mga dahilan ng aming hindi pagkakaisa. At kung ito'y maganap, Panginoon, turuan mo rin kaming maging mapagpakumbaba. Masunurin sa iyong mga tagubilin. upang hindi kami maagaw ng kaaway at mananatili kami sa iyong mga kamay, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagliligtas, hanggang dalhin mo kami sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin, kalakip ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Little bit of 